ഇന്ന് ജാനുവരി മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എട്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ നിഫ്റ്റിയുടെ ബൈങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ആദ്യമേ തന്നെ നിഫ്റ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്നു നിഫ്റ്റിയുടെ ഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നു അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ട്രെൻഡ് നിഫ്റ്റി എസ് എം എ നയൻ ഇ എം എ ട്വൻറ്റി വൺ ഇ എം എ ത്രീ ഇ എം എ ഇതുകൂടെ ഉണ്ട് വില്യംസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അത് കൂടെ ഉണ്ട് വി വാപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എ ഡെ ലൈൻ റെഡ് ലൈനിൽ ആണ് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനടിയിലാണ് ക്യാൻഡിൽസുകളെല്ലാം എങ്കിൽ ഒരു ബൈ ടെൻഡൻസി ആയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം എന്നാലും നമ്മുടെ ട്രേഡിങ് വ്യൂവിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പ്രകാരം ഒരു ബൈങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വിവാപ്പെങ്കിലും ഗ്രീൻ ആയിരിക്കണം വിവാപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം ക്യാൻഡിൽസ് വരേണ്ടത് വിവാപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയും ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എയുടെ ടോപ്പിൽ ആ ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് മതിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പ്രക്രിയ കാരണം അത് നമ്മുടെ ഫൈവ് എസ് എം എയും ത്രീ എസ് എം എയും നയൻ എസ് എം എയും ട്വൻറ്റി വൺ എസ് എം എയും ഒന്നും ഡി എറ്റേറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഡി എ ടിയറിൻ്റെ ഡി എ ടി ആർ സോറി ഡി എ ടി ആറിലെ വി വാപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടില്ല വി വാപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഗ്രീൻ ആയിട്ട് നയനും ട്വൻറ്റി വണ്ണും കൂടെ കൂടി ചേർക്കുകയും വി വാപ്പ് ഗ്രീൻ ആണ് നയൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഗ്രീൻ ആണ് അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിൽ എൻ്റർ കൊടുക്കുക തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഒരു ലോട്ട് മാത്രം എൻ്റർ കൊടുക്കുന്നു അന്നേരം ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്ത മുകളിലത്തെ ബാറിൽ ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു ആഴ പോലെ കിടക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എയിലല്ല ടാർഗറ്റ് വയ്ക്കേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെയും ഒരുമാതിരി ഗ്രീൻ ആയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അതല്ലായിരുന്നു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ ലൈനിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് അതിനകത്ത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള ടാർഗറ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടും മുകളിലാണ് സൂപ്പർ ട്രെൻഡിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വയ്ക്കുക ഒരാൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലോട്ടിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കട്ട് ചെയ്തു നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എടുത്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിൽ എടുത്തു നേരത്തെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നോക്കിയില്ല നമ്മൾ വി മാപ്പിൻ്റെ മുകളിലാണോ എന്ന് നോക്കുന്നു ട്രേഡിങ് വ്യൂവിൽ ഒരു ബൈയിങ് ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുന്നു അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എപ്പോഴും വയ്ക്കേണ്ടത് സീറോ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസും വെച്ച് ടാർഗറ്റ് എന്തായാലും അത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം 
അതൊന്നും തന്നെ ഗ്രീൻ അല്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വിവാഹം മാത്രം ചെറിയൊരു ഗ്രീനിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എയുടെ ബാറിന് ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എയുടെ ലൈനിൽ ക്രോ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എൻട്രി എടുക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം തന്നെയും ഗ്രീൻ ആയിരുന്നു പോസിറ്റീവാണ് അത് കാരണം നമ്മൾ ബൈ ടു നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ലോട്ട് ഉണ്ട് ആദ്യം ചെയ്തപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലോട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഒരു ലോട്ടേ നമ്മൾ എടുത്തുള്ളൂ കാരണം ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എയിൽ അത് ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ സീറോയിൽ എടുക്കാനാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് മനസ്സിലായി സീറോ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എടുക്കാൻ ഇരുന്നത് സീറോ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അടിയിൽ വയ്ക്കണം വേണം സ്റ്റോ പ്ലസ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിയിൽ തന്നെ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൂപ്പർ ട്രെൻഡിൻ്റെ അവിടെയാണ് ശരിക്കും സ്റ്റോ പ്ലസ് സൂപ്പർ ട്രെൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടിയിൽ തന്നെ വയ്ക്കാം തൊട്ടടിയിൽ തന്നെ വയ്ക്കാം സൂപ്പർ ട്രെൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സൂപ്പർ ട്രെൻഡാണ് ഒരു ബേസിക് ഇതാണ് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം മിക്കവാറും അവിടെ നിന്ന് കയറാനാണ് അതിൻ്റെ ചാൻസ് ചാൻസ് അപ്പോൾ അടിയിൽ നിന്ന് കയറി പോകാനാണ് ചാൻസ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഒരു ലോട്ട് കൂടെ പിടിച്ച് മേടിച്ച് കാരണം മുകളിൽ സൂപ്പർ ട്രെൻഡ് റെഡായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടാവും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അതിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും പോവുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തത് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു ഒരു പത്ത് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം രണ്ടാമത്തെ പോ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇരുപത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് എഴുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനേഴ് പതിനേഴ് രൂപ കിട്ടി പതിനേഴ് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപത്താറ് രൂപ പതിനഞ്ച് രൂപ നിലവിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു ലോട്ട് ഓൾറെഡി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ വിറ്റിട്ടില്ല അത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ആയിട്ടും ജയിച്ചിട്ട് വിറ്റിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാ തിരിച്ച് വരുന്നു തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വന്നു നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു ബുക്ക് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ തിരിച്ചതേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അവിടെ ബൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ബൈ ചെയ്യുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് ലോസ് ഇടുക അത് അടിച്ചു വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ടാർജ് അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എയുടെ ലെവലാണ് ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എയിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി താഴത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടാം അവിടെ എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൈയിങ് ലെവൽ നമ്മൾ സീറോ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റിലാണ് ബൈ ബൈ ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീക്കാണ് ബൈ ചെയ്തത് അതിനേക്കാളൊക്കെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഉരുളോട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ മീൻസ് അറുപത്താറ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം അറുപത്താറ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗോൾഡൻ ഏരിയ ആണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഗോൾഡൻ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാം തന്നെയും ഗ്രീനായി എല്ലാം ടോപ്പായി എല്ലാ സൂപ്പർ ട്രെൻഡ് വരെ അടിയിലേക്ക് വന്നു ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എ വരെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് വിവാഹത്തിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഈ മോൾ ഇ എം എച്ചിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അത് എല്ലാം തന്നെയും ഗ്രീഡീഷാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എയിൽ പിന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഒരു ലോട്ടം കൂടെ ബൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇത് കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം സിക്സ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ കൂടെ പെർസെൻറ്റേജ് അത് എയ്റ്റി സെവൻ
എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപയായി അതുകൂടാണ്ട് വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് വരാൻ നോക്കണം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് അന്നേരം വീണ്ടും എൻട്രി ചെയ്യാം ഇതേ വീണ്ടും എൻട്രി ചെയ്തു വീണ്ടും എയ്റ്റി സെവനിൽ വന്നു എയ്റ്റി സെവനിൽ വീണ്ടും വന്നു അപ്പം എത്ര ഈ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ പതിനേഴും കൂടെ കൂട്ടണം അറുപത്താറിൻ്റെ കൂടെ എഴുപത്താറ് എഴുപത്തൊമ്പത് എഴുപത്താറ് എൺപത്തിനാലായി വീണ്ടും വീണ്ടും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് വന്നു വീണ്ടും പതിനേഴ് രൂപ കൂടി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലെത്തി അപ്പോൾ അറുപത് അറുപത്താറ് എഴുപത്താറ് എൺപത്താറ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് നൂറ്റിനാല് നൂറ്റഞ്ച് രൂപയായി അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ഓപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരെണ്ണം അടിച്ചു നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരെണ്ണം അടിച്ചു നോക്കിയാൽ അഞ്ച് രൂപ അഞ്ച് രൂപ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടുക അതിനകത്ത് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എ മിക്കവാറും ഫ്രണ്ട്സ് ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് പോയി എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുക നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ലോട്ടും കൂടെ മേടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് രൂപയെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ മിനിമം കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വീണ്ടും രണ്ട് ലോട്ടുണ്ട് അടുത്ത രണ്ട് ലോട്ടും കൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നിൽക്കുക അറുപത്താറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് മറ്റത് എൺപത്തേഴ് ശതമാനം തന്നെയാണ് പതിനേഴ് രൂപ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാതിരിക്കാം കാരണം അറുപത്തേന് ഇപ്പം നീ എങ്ങോട്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല തൊണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടിയതല്ലേ അപ്പോൾ അറുപത്താറെങ്കിൽ അറുപത്താറ് വരട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കാം ഇനി രണ്ട് പണ വന്നതാണ് തിരിച്ചു വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ തവണ വരുമോ രണ്ടല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തവണ വന്നു അല്ല നാല് തവണ നാലാമത്തെ തവണയിൽ നിന്ന് ഒക്കെ കയറി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ തവണ കയറി പോവുക നാലാമത്തെ തവണയിൽ നിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ തവണയിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറില്ല എന്നീ ആയിരിക്കും ഇനി വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ടും ബോക്കുകൾ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അറുപത് എന്നുള്ളത് എഴുപതിൽ നിന്നുള്ളത് എഴുപതിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനേഴ് രൂപ കയറി പിന്നെ ഒരു പതിനേഴ് രൂപ കയറി പിന്നെ ഒരു പതിനേഴ് രൂപ കയറി രണ്ട് ലോട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർക്കാം പതിനേഴ് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് പതിനേഴ് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് എത്രയാണ് ആ പതിനേഴ് മുപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിനാല് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് അമ്പത്തൊന്നിന് രണ്ട് ലോട്ടുണ്ട് അമ്പത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ടു എത്രയുണ്ട് നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ കിട്ടിക്കോ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് നൂറ് പ്ലസ് നേരത്തെ കിട്ടിയ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ പതിനായിരം രൂപ കിട്ടാനുള്ള വകുപ്പാണ് ഉണ്ടായത് ഇനി അത് വേണ്ട പതിനായിരം വേണ്ട നമ്മൾ ഒരെണ്ണമെങ്കിൽ നൂറിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൂറ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കെട്ടി നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ അല്ല നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി എത്രയ്ക്കാ ആ അത് തന്നെ നൂറ്റി മൂന്ന് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കെട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം നൂറ്റി മൂന്നിന് പോകും അപ്പോൾ എന്നാലും പ്രോഫിറ്റാണ് മൂന്നൂറ്റി മൂന്നും ഒരെണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിന് പോകും കഥ അവസാനിക്കുന്ന മൂന്നരയ്ക്ക് നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിന് അതായത് എത്ര ശതമാനം എന്നറിയാം നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്ററുപത് ശതമാനത്തിൽ നൂറ് ശതമാനമാണ് എൺപത്തേഴ് പിന്നെ ഒരു പതിനേഴും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് നൂറ് നൂറ്റി മൂന്നിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അടുത്തത് നൂറ്ററുപത്താറ് ശതമാനമാണ് അടുത്തത് നൂറ്ററുപത്താറ് ശതമാനത്തിൽ ചെന്നെത്തി ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ വില്യംസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ബൈ എന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് സ്റ്റോപ്പ്ലോസ് അടിച്ചില്ലേ അത് വില്യംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേണം നമ്മൾ ലോവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വേണം അത് മേടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ട്രേഡിങ് വ്യൂവിൽ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇതും ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടും ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇടേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൽ നിഫ്റ്റിയിലും ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ട്രേഡിങ് വ്യൂവിൽ ഇട്ടത് നോക്കുന്നു ട്രേഡിങ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എസ് എം എസ് എം എ നയൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ഇ എം എ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ബൈസെൽ എന്നുള്
ഇത് ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഇത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എം എസ് സീലിയും കൂടെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അത് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള സെല്ല് കാണിച്ച് ബൈ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ബൈ അഥവാ പെട്ടെന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആ ബൈ പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലാണ് ബൈ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സെല്ല് ഇങ്ങനെ വന്നു സെല്ല് പെട്ടെന്നൊരു സെല്ല് വന്നു സെല്ല് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മാറി പോകുന്നു ഇപ്പോൾ സെല്ല് ബൈ തന്നെയായിരിക്കും ടെൻഡൻസി അപ്പോൾ അതും എം എസ് സിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എം എസ് സിയിൽ ബ്ലൂ ലൈൻ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ബൈ ആണ് ബ്ലൂ ലൈൻ താഴേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സെല്ല് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ സെല്ല് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ എന്നർത്ഥം അതിനിടയിൽ ഒരു ബൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എസ് എം എ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പ്രകാരം ട്രേഡിങ്ങിൽ ഒരു ബൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതൊരു ബൈ ആയിരിക്കില്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കില്ല ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പാനിക്കാവാതിരിക്കുക നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അന്നേരം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുക താഴത്തേക്ക് ബൈ ചെയ്യുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിലൊക്കെ ബൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്താറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയമായിരിക്കും വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ അന്നേരം ബൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയമായിരിക്കും അന്നേരം ബൈ ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി എസ് എം എ സ്റ്റാ പ്ലസ് വയ്ക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ മിനിമം കോക്കറേ കയറി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഫെയിലാവുന്നു ബാക്കി പത്ത് ശതമാനം വിജയിക്കുന്നു ആ പത്ത് ശതമാനം വിജയിക്കുന്നവർ പിന്നെയും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവരും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ പെടുന്നു അവരും വിജയിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആൾക്കാരും ഫെയിലിയറാണ് ഇത് കാശ് കിട്ടുന്ന വലിയ ബിസിനസ് തന്നെയാണ് വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസാണ് അതിനകത്ത് മെയിൻലി കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം നമ്മൾ കുടപ് കടവ് കുട പിടിച്ച് കൂടെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കിതെല്ലാം അറിഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ചുവടെടുപ്പാണ് അതിൻ്റെ എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് നല്ല ത്രോട്ട് പെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സൗണ്ടെല്ലാം പോയിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഞാൻ സോങ്സൊക്കെ പാടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ പാടാനുള്ള കൂടൊന്നുമില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ജനുവരി എട്ട് രണ്ടായിരം രൂപയോളം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്ലോ ആയിട്ട് പറയാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഊർജസ്വലായിട്ട് പറയാൻ നിൽക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് തണുത്ത് നമ്മൾ ശാന്തമായിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണല്ലോ പറയാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ ഇടാം ഇന്നത്തെ ജാനുവരി പതിനെട്ടിൻ്റെ ജാനുവരി സോറി ജാനുവരി എട്ടിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൻ്റെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ